My God, I hate drugs. Sa iba pang balita, isang patay habang 23 naman ang nasaktan matapos ang sunog sa gusali ng Bureau of Jail Management and Penology sa Antipolo Rizal kagabi. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni Antipolo Police Chief Villa Flor Banawagan na faulty wiring ang pinagmula ng apoy na nagsimula sa mail ward ng bilangguan bandang alas 8 ng gabi. Naapula ang sunog matapos ang isang oras. Higit isang libong mga inmate ang nakakulong sa naturang ward nang umabot sa second alarm ang sunog na pilitan ng mga otoridad na ilipat sila sa isang cover gym sa tabi ng bilangguan. Nagbigay naman ng update sa CNN Philippines si Antipolo Police Chief Banawagan ukol sa kondisyon ng mga inmate na nasaktan. Yung nandito na list ay 18. Ito nakuha ko na to sa Bureau of Jail na sa BGMP. 18 ay bumalik na po sa BGMP. Uh -huh. And... Uh, Tatlo na sa hospital pa ng uh, Rizal uh, uh, Provincial Hospital. And uh, yung dalawa naman ay nalipat sa East Avenue, Quezon City. Samantala, kasalukuyan ng tinutugis ng tracking teams ng BJMP ang isang inmate na nakatakas. At susunod, ilang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, in inspeksyon ni PNP Chief Oscar Albayalde. Ang magal ng bahagyang Bagyong Usman, kaya tayo po sa pag-asa, asahan ang pag-landfall nito sa Eastern sa mar mamayang gabi. Martes nang pumasok sa bansa si Usman at unti-unti nang lumalapit sa kalupaan, kaya tramdam na ang epekto nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, stranded ang ilang mga pasaherong uuwi sa kanika nilang mga probinsya para sa pagsalubong ng bagong taon. Una nang umapila ang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga bus operators na suspindihin ang lahat ng roll-on at roll-off na mga biyahe ng bus dahil sa bagyo. Sa pinakahuling ulat ng pag-asa, patuloy na kumikilos ang bagyong Usman, Pakanluran, Hilagang Kanluran, habang tinutumbok ang Eastern Visayas. Asahan na raw ang katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan sa Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Nagpaalala din ang mga otoridad na mag-ingat sa maaaring idulot nitong mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang lalabas ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Usman, linggo ng gabi o lunes ng umaga. Naka-flash din sa inyong mga screen ng higit tatlumpong mga lugar na isinailalim na sa signal number one na maapektuhan ng Bagyong Usman ayon sa pag-asa. Sa ilalim ng signal number one, asahan na ang lakas ng hangin na kayang tangayin ang bubong ng mga bahay na gawa sa light materials at magpatumba sa mga puno ng saging. Libo-libong pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ay matapos suspindihin ang mga biyahe ng barko dahil nga sa Bagyong Usman. Ito pong nakikita nyo ay ilan sa mga pasaherong stranded sa bayan ng Allen sa Northern Samar. Maging ang mga sasakyan gaya ng bus, kotse at truck ay hindi rin na ibiyahe sa kanilang mga destinasyon. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, halos labing pitong libong pasahero ang naitalang stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Central Visayas, Negros Oriental, Eastern Visayas, Davao at Northern Mindanao. Kausapin natin ngayon si Lieutenant Junior Grade Maricel Boriol, Deputy Commander ng Philippine Coast Guard Public Affairs Office. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, ma'am. Kamusta Happy naman po? Year. Happy New Year po sa inyo. Ay kawawa naman po yung ibang mga pasahero dahil stranded sila dahil sa Bagyong Usman. Opo. So, uh, ano ho ba ang pinaka-apektadong uh, port? Ma sa ngayon, ma'am, ang may pinakamaraming na italang stranded na passengers ay sa Bicol po, ma'am. Nasa 6,586 po na pasaherong stranded po. Ano ho ba ang uh, naging abiso ng pag-asa sa pag, uh, dahil sa pagsuspindi ng mga barko? Lahat ba nung sinasabing nasa signal number one, automatic na ho bang uh, hindi pwedeng pumalaot? Ma'am, meron po kami ang inisyong circular, uh, memo circular po ng Philippine Coast Guard regarding po sa movement ng vessels during heavy weather. Nakasaad po doon na kapag ka naka-raise po ng signal number one, 
ang isang lugar po ng panggagalingan at patutunguhan po ng barko ay automatic, automatiko po namin sinususpend. Mm -hmm. Ito po ay precautionary measure po, ma'am, upang maiwasan po natin yung ating maritime incident, ma'am. Opo. And ma'am, siguro ibig, ang ibig lang po talaga sabihin nun, kahit na siguro yung mga pasahero na stranded, hindi pa nararamdaman yung lakas ng ulan, ito nga ay tinatawag, mo nga, tinatawag ng Coast Guard na precautionary dahil kung saan. Yes, ma'am. Ang, ang bagyo at saan papunta ang bagyo? Opo, Opo ma'am. Sa huli po naming tala, uh, nasa ilan na ba, ilang libo ang stranded ng mga pasahero, ma'am? Ma'am, sa ngayon po, nasa 17,315 passengers po ang nakastranded na po sa, lo sa loob ng 51 ports nationwide. At ma'am, papaano daw? Meron ho bang abiso kung merong mga lugar na papayagan ng... Uh, maglayag ang mga barko? Ah, sa, sa ngayon po ma'am, lahat po ng uh, lugar ng patutunguhan at panggagalingan po ng barko na may signal number one po ay nakasuspindi po yung ating mga trips ma'am. Okay, so malinaw ma'am, no? basta nasa signal number one, itong mga lugar na ito, walang okay. aalis? Walang aalis ma'am. Ah, maraming salamat po sa inyo. Lieutenant Junior Grade Maricel Poriol. Kahapon, pinayuhan na rin po ng LTFRB ang operators sa mga Roro Bus na kanselahin, kanselahin ang mga biyahe. Kausapin natin ngayon si LTFRB Chairman Martin Delgra ng LTFRB. Sir, magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali din po sa inyo, Pinky. Sir, sa happy, mga new year. happy New Year. Advance po. <laughs> Advance. Po kayo. Uh, sir, eh, paano po yung mga uh, nasa, sana sasakay sa bus na yung bus ay opo, sasakay sa opo. Roro? Opo, uh, good that we were able to issue the advisory early on, ano, as early as yesterday uh, noon. Uh, kasi ang balita sa ngayon, uh, uh, as of uh, 11, uh, I mean 4 a.m., uh, yung tropical storm Usman nasa almost 300 kilometers uh, east of uh, Ian Samar. Opo. It will hit landfall daw uh, probably late in the afternoon or evening. So buti na lang pinayawa natin yung mga babiyahe uh, by land uh, through road service ng Matnog, Katanduanes, Masbate, o Romblon. Kasi hindi na rin talaga pwede uh, signal number one na uh, in some of those places. And we heard the report na doon sa Matnog mismo, thousands of po ang nakapila ng mga, mga vehicles no? uh, sa Matnog port. Mm -hmm. So the advisory came in the... <clears throat> They came in time para naman hindi makakalis na sa Manila yung mga bus mismo. Yeah. May stranded lang sila pagdadating sila sa, sa Bicol. Oh, oh, mas mahihirapan pa po sila. Mabuti nandito Opo. na sila stranded doon sa kanilang pinanggagalingan kesa doon Opo. sa kanilang halfway point na pupuntahan. Tama po. Tama po. So, uh, what is the plan, uh, Chairman? Dahil patuloy ho bang babantayan ang track ni Usman and then you will make a decision, sir? Because ang, ang ginawa niyo ho is an appeal. You were urging yung mga bus Opo. operators. Hindi naman po ito directive, sir? Uh, hindi naman po directive. Kasi pwede naman sila makapagbiyahe by land. Ang problema lang, uh, yung bus operators will be obligated to attend to the needs of their passengers, ano? Mm -hmm. wherever uh, they will have to stop. Uh, on the way to Bicol. So, mas mabuti na lang pinayuhan natin early on na hindi na sila muna biyabiyahe. Uh, yung mga pasayara din, uh, at least uh, we were able to uh, uh, give the information early and hindi na rin sila siguro alis dun sa mga bahay, bahay nila uh, bago sila pupunta sa terminal to take the bus to uh, Bicol or to Katandawanes for that matter, or to Masbate. Chairman, ano ho ba ang uh, siguro payo ninyo doon sa mga hindi na natuloy, sino ho ba, kailan lang ho ba sila tumawag doon sa mga bus companies to get the latest kung kailan sila makakaalis? Okay. Dahil baka ma-move back, obviously uh, ma-move back, sir, yung kanila mga trips, uh, baka okay. magkaroon ng domino effect. Uh, definitely po. Uh, that's the reason why I uh, got uh, the latest feedback no? from uh, uh, kay ASEC uh, Manny Gonzalez, who's in charge of uh, these things ano? in terms of uh, this, uh, what I mean, the, yung ganitong klaseng mga anticipated na mga uh, storm signals. Ano? So yung landfall nga, the... Will uh, I mean the storm will hit land will hit land by uh, this afternoon, mm -hmm. 
and uh, that might be over by tonight or tomorrow morning. Mm -hmm. So ang payo po natin, uh, kung pwede, they will delay their uh, travel uh, until tomorrow, until tomorrow morning. Uh, okay. Well, maraming salamat po sa inyo. LTFRB Chairman Martin Delgra. Thank you, sir.